Berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Bersama Otto Osman. Assalamualaikum. Perkembangan program Road to Gold RTG. Seramai 15 atlet telah diletakkan kepercayaan memburu emas sulung negara dalam Sukan Olimpik 2024 di Perancis, Paris. Sukan badminton mendominasi senarai atlet apabila 11 daripada senarai keseluruhan melibatkan sukan tersebut. Nobody can give you guarantee. Uh... Menurut Menteri Belia dan Sukan, Hanayo Jawatan Kuasa RTG mengutamakan dua kriteria ketika menyenarai 15 atlet tersebut iaitu pemenang pingat termasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan tersenarai dalam kedudukan 10 terbaik dunia. Kita akan pilih kriteria satu dan dua untuk sekarang tetapi kalau ada atlet dalam kumpulan podium kita yang tiba-tiba menunjukkan prestasi sangat-sangat baik Okey, uh, yang itu jawatan kuasa akan pertimbangkan case by case kita akan putuskan dan senarai ini dijangka akan berubah apabila kejohanan kelayakan ke Paris bermula dan tertakluk kepada persetujuan jawatan kuasa Road to Go serta review dan pemantauan berkala. Antara atlet badminton yang tersenarai adalah pemenang pingat gangsa bergu ulah laki sukan Olimpik Tokyo 2020 Aaron Chia So Wei Yik. Jago profesional lelaki negara Lee Zijia dan bergu wanita Perlitan M. Tina. Turut tersenarai jago berbasikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang dan Ratu Terjun Negara Datuk Pandale Larinong. Sementara itu, Hana berkata Malaysia tetap akan menghantar kontingen ke Sukan Olimpik Paris 2024 meskipun beberapa negara mahu memboikot penganjuran temasya sukan terbesar dunia itu. Keputusan jawatan kuasa Road to Gold RTG itu selaras dengan ketetapan jawatan kuasa Olimpik Antarabangsa IOC yang tidak mahu membawa sebarang isu politik ke dalam sukan. We have already made a decision we will participate in Paris 2024. We don't mix politics with sports and when our athletes go when we send them they are going to give their best and if they have given their best then they deserve to win. Kementerian Belia dan Sukan KBS bakal menyuntik dana sebanyak 20 juta ringgit kepada Litar Antarabangsa Sepang SIC. Hana Yeo berkata dana ini bagi membantu SIC menaik taraf infrastruktur setanding dengan statusnya sebagai Litar Ikonik Negara. Hana turut berharap dana itu dapat membantu merancakkan kembali penganjuran kejohanan tempatan dan antarabangsa di Litar itu. Kali ini dana ini cukup penting untuk mereka kerana ekonomi sudah dibuka semula dan mereka sudah ada event antarabangsa yang akan masuk pada bulan April. Jadi kita sekarang segerakan penambahbaikan naik taraf dan kita terima 20 juta untuk bantu naik taraf. Beliau memaklumkan perkara berkenaan pada Majlis Ihya Ramadan bersama media dan warga SIC di Sepang. Dalam pari itu juga, beliau turut memaklumkan kerajaan telah memberi sejumlah dana bagi program pembangunan bakat di bawah pengurusan litar tersebut. Dalam pari itu, Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azan Syafriman Hanif memaklumkan kerja penurapan litar sepang membabitkan selekoh 7 hingga 12 telah mencapai tahap 40%. Pacing so far, kita dah mobilis ada equipment kat sini minggu lepas. Um, <coughs> this week kita dah mill the first layer dan insyaAllah uh, the following week kita akan lay benda itu dan um, the final week tu kita akan bagi dia ni lah. Beliau yakin kerja penurapan itu mampu siap sepenuhnya sebelum perlumbaan Piala Porsche Carrera Asia dijadual pada 29 dan 30 April ini. Kali terakhir SIC menaik taraf Lita Sepang adalah pada tahun 2016. Perkembangan bola sepak. Pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT Tunggu Ismail Sultan Ibrahim menolak pandangan prestasi seorang pemain pasti meningkat jika berkelana ke luar negara. Sebaliknya, jelas Tunggu Ismail banyak faktor perlu diambil kira termasuk kualiti perlawanan dan tahap kompetitif liga yang disertai. Arif Aiman menjadi pilihan peluang motor. Baginda memberi contoh Titus James, Lukman Hakim Syamsuddin dan Hadi Fayyad Abdul Razak yang gagal mencipta impak positif meskipun telah lama bermain di luar negara. So ini yang apa yang saya cuba mengatakan 
Pemain-pemain semua bagus tetapi tak semestinya main di luar negara saja. Oh, adalah segala-galanya. Kerana bila dia main di luar negara, tengok dulu kategori liga mana dia main, pasukan mana, peluang mereka dan uh, expose kepada quality matches. Macam di JDT, anda boleh lihat sendiri quality matches dalam friendly game. Kami bukan lawan calang-calang pasukan. Kami lawan Borussia Dortmund. Kami lawan uh, Zenit and Petersburg. Kami lawan Lokomotif Moscow. Justeru baginda meminta penyokong bola sepak negara bersikap realistik dan tidak menilai kualiti seorang pemain berdasarkan pengalaman bermain di luar negara. Dalam pada itu, Tunku Ismail menyifatkan persiapan pramusim di Emiriah Arab Bersatu, UAE, menjadi kunci kejayaan skuad Harimau Selatan ketika ini. Pemain-pemain semua memberi komitmen yang tinggi and coping very, very well dengan plan yang kami ada dan kami ingin, kami harap benda ini dapat kami teruskan sepanjang season untuk lebih uh, konsistensi. JDT cemerlang meledak 30 gol dan 7 aksi Liga Super dan hanya bolos sekali ketika menentang Kelantan FC. Menjelang sukan si 2023 di Phnom Penh, Kemboja bulan depan, skuad hoki dalam Dewan Lelaki dan Wanita Negara akan menjalani siri jelajah perlawanan persahabatan di Australia pada 9 hingga 19 April ini sebagai persiapan akhir. Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki dalam Dewan Negara Muhammad Hanif Cik Halim berkata siri jelajah itu bakal menjadi medan menguji taktikal pasukan. Dalam enam friendly game tu, apa yang saya tekankan, apa yang kita training di sini. Okey, apa yang kita training di sini, set play-set play yang kita bincang, yang kita rancang, harap diterjemahkan di sana sebelum kita ke Kemboja. Jadi, bila kita terjemahkan di Australia dan kita dapat lihat di situ, uh, setakat mana kita punya level. Senarai 15 pemain lelaki serta 14 pemain pasukan wanita bakal mengikuti siri jelajah persahabatan tersebut. Manchester United didenda 65,000 pound kerana gagal mengawal pemain ketika perlawanan suku akhir Piala FA berdepan Fulham di Old Trafford. Barisan pemain United Mac lalu bertindak mengepung pengadil Chris Kavanaugh selepas mendakwa bola terkena tangan Fulham William dalam kotak penalti. Kavanaugh kemudian bertindak meneruskan permainan dan hanya memberikan sepakan penalti kepada United selepas pemeriksaan VAR dilakukan. FA England turut menolak rayuan dilakukan United. Bersama saya, Adam Adli, eksklusif di Stadium RTM 8 dan 9 April ini. Sekian Stadium RTM Hitchclick dan Berita Perdana. Kita jumpa lagi esok. Saya Otto Othman. Salam Malaysia Madani.